Надо понимать, что у Брюсселя, в отличие от Соединенных Штатов, нет прямого интереса в конфликте на Кавказе. Но и потерять отношения с Азербайджаном они себе тоже позволить не могут. Вот сейчас они пытаются сделать этот шпагат, уговорить Алиева от принятия, отговорить его от принятия каких-то радикальных мер, прекратить обстрелы, отойти на рубежи. Это практически нереально пока вот в настоящих условиях, когда он чувствует превосходство своей переговорной ситуации. Вы видите, не он летит к ним, а они летят к нему. И уже одно это показывает, что он будет решать этот вопрос с позиции той, которая ему сейчас предоставилась. И предоставила эту позицию, конечно же, вся мировая ситуация. Он ее разыграет до конца. Он, конечно же, будет из этого делать самую большую выгоду для себя, для своего государства. Америка, да, она будет поддерживать, наверное, более поддерживать Алиева, потому что конфликт на Кавказе, все, что нехорошо России, хорошо Америке. Мы это все прекрасно понимаем, мы взрослые люди, речь идет в украинском конфликте, вообще не в Украине, речь идет о ослаблении, разрушении российской государственности. Европейский Союз стал жертв... жертвенным агнцем на столе. Его просто отдали в жертву ради двух целей основных, которые это разрушение или ослабление России и остановка развития Китая. Они выбили 600 миллионов человек, выбили деньги из кармана, они больше не смогут покупать китайские продукты в том размере, в котором покупали. Это сильно ударит по Китаю, потому что Китаю надо сбывать, что он производит. И здесь им поставка, альтернативная поставка газа совершенно не нужна. И они сделают всеми своими методами, которые они славятся на весь мир, так, чтобы этот конфликт там продолжал мешать налаживанию нормальных отношений. Как европейские политики сделать хорошую мину при плохой игре. Они сейчас не могут себе позволить сказать, что да, мы немножко просчитались, давайте мы откроем оставшуюся ветку Северного потока. Именно этого американцы боялись, поэтому они взорвали эти три нитки. Потому что условия и под... народ, когда поднимется на баррикады, правительство может сослаться на народные волнения и сказать, ну, мы не можем без российского газа. А здесь все понимают, что это российский газ, но через Азербайджан, ну, вроде мы все, у нас чистая рубашечка, а мы же в России не берем, мы берем в Азербайджане. Это такая игра двойных стандартов, и они ищут эти моменты для того, чтобы каким-то образом сохранить свое политическое лицо, но решить этот вопрос, чтобы народ не поднялся и, и не, не смел их, что в принципе сейчас по всем городам начинает иметь место быть. Народ просыпается, народ выходит на улицы, и им надо что-то принимать, какое-то решение. Тут азербайджанский газ, он не решит этой проблемы, но по крайней мере... Ну вот видите, мы же что-то делаем. Это, это чисто вот такой... Понятно, но это так или иначе отразится на переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном. Обязательно, обязательно отразится. Я бы, например, сказал, что Франции здесь можно занять более жесткую позицию. Азербайджан заинтересован, также заинтересован продавать этот газ. Это, это доходы в его казну, это, это его влияние. И здесь можно было поставить жесткие условия. Отведите войска на, на те границы, на которые были, прекратите агрессию против Армении, и мы увеличим закупку вашего газа. Хватит ли у, э, у Франции, у Германии, точно не хватит на это смелости сказать, потому что зависимость от Америки у нас стопроцентная. Ну, Американцы просто вот одним поворотом ключа могут выключить все наши предприятия. Французы более суверенные, потому что они не были под оккупацией. Мы до сих пор под оккупацией американской находимся. Вот. Они могли бы это выставить, но это опять надо понимать, что придет встречный ветер с Америки. И за такой подход ну, по головке не погладят. Они уже пару раз пытались против американцев, там собрались с Шольцем, выступили, что ну как так, вы продаете нам газ в четыре раза дороже, чем своим предприятиям. Вы же нарушаете все экономические конкурентные условия, 
Они сказали, вы извините, ну, своя рубашка ближе к телу. Так было всегда у американцев. Поэтому с надеждой большой, что французы сейчас полностью встанут на сторону справедливости, на сторону Армении, нет, они побоятся давления американского. Но шаги... Чего и опасается Алиев, наверное, да? Чего и опасается он, да. Ему надо сейчас выловить, чтобы не потерять эту карту козырную, которую у него в руках. И поэтому ему надо тактически поддерживать здесь напряжение, чтобы в результате этого продать выгодно свое положение и свой газ. Как говорит, ничего личного политика есть политика.